പറഞ്ഞാൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും വീഡിയോ എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വന്ന മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് എസ് ക്യു എൽ വരെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ടോക്കൺസ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളാണല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കീവേഡ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്താണ് ലിറ്ററൽസ് പങ്ക്ചേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അതായത് അർത്ഥമെറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് റിലേഷനൽ ഉണ്ട് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ നോട്ടും പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്താണിതാ അർത്ഥമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ടൊരു നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ സിൻടാക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അപ്ഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബോഡി ഓഫ് ലൂപ്പ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിൻടാക്സ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പും ഏതൊക്കെയാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ ചാപ്റ്റർ ടൂയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെന്നെങ്കിൽ അറേസ് ആണ് അറേസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനാണ് അറേ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അറേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കില്ലേ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറേ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും ഡിക്ലെയർ ആൻഡ് അറേ എ ടു സ്റ്റോർ ടെൻ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആ അറേയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് അറേ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറേ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പഠിക്കണം മാത്രമല്ല ഈ എ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സേവ് ആകുന്നതെന്നുള്ളതും പഠിക്കണം അതിലേക്ക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സീറോ എ വൺ എ ടു അങ്ങനെ എ നയൻ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് വരുന്നത് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ആയി പോകുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ ഇൻഡീജർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡീജറിന് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് പത്ത് വാല്യൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റത്തേത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂവിന് നൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇൻഡ് നം ഞാൻ ഇൻഡ് നം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നം എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അത് ഇൻഡിജ ടൈപ്പാണ് അഞ്ച് വാല്യൂസ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ ആണ് സി ഔട്ട് നം ടു അതായത് രണ്ടാമത്തേതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സി ഔട്ട് നം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേന്നല്ല നം ടൂൽ വരുന്നത് ഏതാണ് നം ടൂൽ വരുന്നത് ഏതാ എയ്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ എയ്റ്റ് വന്നേ നം സീറോയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ സീ നമ്മൾ നേരത്തെ
ദെൻ എസ് ടി ആർ സി എം പി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ കേസ് മാറ്റിയിട്ട് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തായാലും പഠിക്കണം ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസും പഠിക്കണം ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ആൽനം ടു അപ്പർ ടു ലോവർ ഒക്കെ പഠിക്കണം വൺ വേർഡിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് ദെൻ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂവും കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വെബ് ടെക്നോളജി വെബ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോർട്ട് നമ്പറും പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ടി പി എസ് എം ടി പി എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി പി സെക്യൂർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡയനാമിക് പേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് സർവീസ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഈ മൂന്ന് ഡിഫറൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും പിന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുന്ന കോഡിൽ ആദ്യം എച്ച് ടി എം എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെഡ് ആ ഹെഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദൻ ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ബോഡി ബോഡിയുടെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകളും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഒരുപാട് ടാഗും ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ ചോദിക്കാം ഒരു ത്രീ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ബി ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ടാലിക്സ് ആക്കാൻ യു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ചെയ്യാൻ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാഗുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് മറ്റേതിൻ്റെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗുകളാണ് അത് എന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ ദൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് അൺഓർഡേഡ് ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫോർ മാർക്സിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് എന്തായാലും പഠിക്കണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് കൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എസ് ടി എം എൽ കോഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ടേബിൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ ടേബിൾ ബോർഡർ കണ്ടു ബോർഡർ വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ റോയിൽ ടേബിൾ ഹെഡിങ് റോൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു ടേബിൾ ഹെഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത ടേബിൾ ഹെഡിങ് എന്താണ് നെയിം കൊടുത്തു ടേബിൾ ഹെഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്ത റോ ആ റോ തീർന്നു അല്ലേ ദെന്താ അടുത്ത റോ അടുത്ത റോയിൽ ടേബിൾ ഡേറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് ടി ഡി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരുന്നു ആ ടേബിൾ ഡേറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേബിൾ ഡേറ്റ എന്താണ് ആലിയ എന്നാണ് ആലിയ അതും ടേബിൾ ഡേറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്തു ആ റോ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദൻ അടുത്ത് നോക്കി രണ്ടാമത്തെ റോയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെയും ടേബിൾ റോ കൊടുത്തു അതിൽ ടേബിൾ ഡേറ്റ ടു ആണ് സോ നമ്മൾ ടേബിൾ ഡേറ്റ ടു കൊടുത്തു ദെൻ എന്താണ് പിന്നെ ടേബിൾ ഡേ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ടേബിൾ ഡേറ്റ് അരുൺ കൊടുത്തു ടേബിൾ ഡേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ടേബിൾ റോ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്രയും സംഭവങ്ങൾ കൊടുത്താലാണ് ആ ടേബിൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഫോംസ് ഇൻ വെബ് പേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോം നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ ഫോം അപ്പോൾ ഫോം കൺട്രോൾസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഫോം കൺട്രോൾസ് പിന്നെ സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ക്ലയൻസ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡേറ്റ ടൈപ്സും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും പഠിക്കണം കേട്ടോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും എന്തായാലും പഠിക്കണം പിന്നെ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഷെയർഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡും വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവറും
കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയസ്ക്യൂൽ കമാൻഡ്സ് പഠിക്കണം എല്ലാം ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണാനും ആ ടേബിളിലേക്ക് ഡേറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ക്യൂൽ കമാൻഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം എസ് ക്യൂലെ ഫങ്ഷൻസ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ പിന്നെ ടേബിൾ ടേബിളിൽ ഒരു റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ടേബിള് റി ടേബിളിന് റീനെയിം കൊടുക്കാനും ടേബിള് റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കമാൻഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമിലേക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യം ഇല്ലല്ലോ മാക്സിമം അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങോ ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളോ ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫോമാറ്റിംഗ് ടാഗ് ഇതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്